हेलो स्टूडेंट नाउ टुडे वी आर गोइंग फॉर थर्मोडायनेमिक ऑफ गैल्वेनिक सेल नाउ इन दिस केस वी आर गोइंग टू सी एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल अंडरस्टूड इफ गैल्वेनिक सेल इज देर एंड दैट सेल डन सम वर्क बाय लूजिंग एनर्जी बाय और बाय लूजिंग एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम ओके सो दैट वर्क डन how we are going to measure that work done so that will going to understand over here in this in this concept or in this topic so let's start that the first that topic is the gibbs energy of cell reaction and cell potential generally gibbs energy gives the the idea of a work done over here understood the gibbs energy of a cell reaction and cell potential let's start the electrical work done in galvanic cell is the electricity passed multiply by the cell potential अंडरस्टूड इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे मेजर करेंगे हम लोग बाई एनी गैल्वेनिक सेल सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गैल्वेनिक सेल इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से द चार्जेस पास मल्टीप्लाई बाई इट्स सेल पोटेंशियल जितने भी चार्ज पास हुए एंड सेल का सेल पोटेंशियल है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू गिवस दी द इलेक्ट्रिकल वर्क डन फॉर दैट पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल अंडरस्टूड अब वो कैसे होगा देखो इलेक्ट्रिकल वर्क डन वर्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन टू सेल पोटेंशियल ठीक है अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन टू सेल पोटेंशियल नाउ यर द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एफ कुलोम और यू कैन से वन एफ कुलोम वेर एफ इज डिफेरेड है नो वन मोल अगर इलेक्ट्रॉन है अपने पास तो उसका चार्ज कितना होता है फॉर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन द चार्ज इज वन फेरेडे अंडरस्टूड वन फेरेडे यानी यू कैन से वन फेरेडे इन इन टर्म्स ऑफ कुलोम सो एफ कुलोम so for cell reaction involving n number of electrons because we are not uh, knowing the exactly the number of electron so here we will consider n moles of electron to wo charge pass kitna ho jayega n into f coulomb understood n into m see here the charge of one mole of electron is f coulomb or you can say one f coulomb understood one f is equal to kitna coulomb hota hai 96500 coulomb understood this is the the, the fixed value actually 96500 so one mole of electron having fixed charge that is f is equal to uh, sorry one ch uh, charge one mole of electron is equal to one f or one faraday so for n number of electrons we can say that the charge pass is equal to n into f no कितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वन होगा टू होगा इन टू दी वन फेरेडे करना है दैट इज द फिक्स वैल्यू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो को वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी है अंडरस्टूड गाइज सो फाइनली वी कैन राइट द इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू एन एफ ई सेल अंडरस्टूड एन एफ ई सेल वेर एन एफ रिप्रेजेंट वॉट द नंबर ऑफ चार्ज पास दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इन टू द फेरेडे इन टू सेल पोटेंशियल दैट इज ई सेल ओके सी द स्क्रीन स्क्रीन पे बॉटम पे देखना इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू एन एफ ई सेल वेर एन एन एफ रिप्रेजेंटिंग एन एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ दैट इज कॉन्स्टेंट फेर इट इज कॉन्स्टेंट हैविंग द वैल्यू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो एंड ई सेल यानी सेल पोटेंशियल अंडरस्टूड ओके नाउ इट इज सेज दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी ओके जनरल इट इज अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी दैट इज वी कैन राइट माइनस डेल्टा जी फॉर द सेल रिएक्शन अंडरस्टूड ना बिकॉज गिव्स एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा जी ठीक है तो अगर इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ फॉर द गैल्वेनिक सेल तो हम लोग क्या कहेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी because it decreases the gives energy over there okay so based on that statement we can write electrical work is equal to minus delta g okay and does but delta g <coughs> and what is electrical work electrical work to dekho upar screen pe hai nf e cell so hum log likh sakte hai minus delta g is equal to nf e cell no understood dekho electrical work kya hai it generally equal to decrease in gives energy so electrical work is equal to minus delta g hum log likh denge barabar hai but what already the electrical work we studied no to see on the top of the screen nf e cell electrical work is equal to nf e cell so here minus delta g is equal to nf e cell understood minus delta g is equal to nf e cell or we can say delta g is equal to minus nf e cell understood delta g is equal to minus एन एफ ई सेल ओके दिस इज इक्वेशन नंबर वन चलो आगे बढ़ते हैं फिर अंडर स्टैंडर्ड स्टेट और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन वी कैन राइट दैट इक्वेशन वन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल 
अंडरस्टूड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल अंडरस्टूड माइनस एन एफ ई नॉट सेल ठीक है अब यहाँ पे तो ये इक्वेशन हो गया सेकेंड वन वेयर दिस इक्वेशन इज अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन और स्टैंडर्ड स्टेट स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ ने क्या ऑल द रिएक्ट एंड एंड प्रोडक्ट आर इन देर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड ट्वेंटी फाइव डी एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ओके आगे बढ़ते हैं जनरली डेल्टा जी नॉट इज दैन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी द प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द क्वान्टिटी ऑफ मैटर अंडरस्टोड स्टार्ट ऑफ दी थर्मोडाइनमिक चैप्टर में हमने पढ़ा था एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज विच डू नॉट डिपेंड्स और यू कैन से इंडिपेंडेंट ऑन दी कॉन्सेंट दिस वन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस अंडरस्टोड सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ मैटर और क्वान्टिटी ऑफ मैटर ठीक है डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सिंस इज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस ओनली ओके इफ वी गो फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन स्पेशली ओके जैसे स्टोक्योमेट्री ऑफ द इक्वेशन ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाई टू समझ लो पूरा इक्वेशन है हमने न्यूमेरिकल में भी पढ़ा कि अगर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एंड रिडक्शन रिएक्शन एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है सो द होल इक्वेशन को हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओके टू गेट द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल मोज ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर देर अंडरस्टूड सो इफ द स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाई टू दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रेड्यूज आर ऑल्सो डबल नो जो भी अगर दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है समटाइम्स एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है लाइक दैट ओनली अगर कुछ चेंजेस है सो यू नो वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन बाई टू ओवर दैट टू बैलेंस द नंबर ऑफ इक्वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो हियर इफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन समझ लो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म ले लेते हैं जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है इन द रेडॉक्स रिएक्शन एंड होल इक्वेशन विल मल्टीप्लाई बाई टू ओनली तो क्या हो जाएगा द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रेड्यूज आर ऑल्सो गेट डबल नो जितना सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा जितना सब्सटेंस रेड्यूज होगा दैट ऑल्सो गेट डबल सो हियर डेल्टा जी नॉट ऑल्सो गेट इज डबल कंपेयर टू द इनिशियल वैल्यू जो एक एक इलेक्ट्रॉन से डेल्टा जी फॉर्म हो रहा था उससे डेफिनेटली डबल हो जाएगी बिकॉज होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई टू ओवर दैट देन द रेशो ई नॉट सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ बिकम्स ओके ई नॉट सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ दैट बिकम्स ये कहाँ से आया एक्चुअली फर्स्ट में से आया ओके हियर गाइज माइनस साइन नहीं है प्लीज अंडरस्टैंड दैट माइनस साइन ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ सो दैट बिकम्स ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस टू इन टू डेल्टा जी नॉट अपॉन टू इन टू एन एफ अंडरस्टूड डेल्टा जी नॉट और एन एफ को टू से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस डेल टू इंटू डेल्टा जी नॉट अपॉन टू इंटू एन एफ अंडरस्टूड सो हियर ई नॉट सेल इज इक्वल टू सिंपली वी कैन से टू टू गेट कैंसिल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ एंड दस हियर ई नॉट सेल रिमेन सेम बाई मल्टीप्लाइंग द रेडॉक्स रिएक्शन बाई टू ओवर हियर इट मीन्स ई नॉट सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड दैट फाइव इट इज सेट टू बी द एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी अंडरस्टूड अगर हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं दैन देन ऑल्सो द ई नॉट सेल विल रिमेन सेम ओनली इसका मतलब यह है कि ई नॉट सेल इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना हम लोग अमाउंट यू नो एड कर रहे या फिर कितना इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं लाइक दैट उसके ऊपर डिपेंड नहीं है सो दैट सो ई नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्सटेंस सो प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ मैटर दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी नो सो दैट्स वाई ई नॉट सेल इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है डेल्टा जी क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बट ई नॉट सेल जो है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी यू आर गेडिंग माई पॉइंट ओके नेक्स्ट हियर द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड द इक्वलिब्रियम कॉन्स्टेंट इक्वलिब्रियम कॉन्स्टेंट यानी क्या गाइज के एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी ई नॉट सेल ठीक है सी हियर द रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स एन अजी चेंज दैट इज डेल्टा जी एंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय दैट इक्वेशन वॉल ऑलरेडी वी स्टडी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल अंडरस्टूड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल दैट इज इक्वेशन नंबर वन ओवर हियर द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एन अजी चेंज स्टैंडर्ड
इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू दोनों देख लो दोनों डेल्टा छी की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो वी कैन राइट बाय कंबाइन इक्वेशन वन एंड टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के अंडरस्टूड सो हियर माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के माइनस माइनस आइन निकाल देंगे सो वी कैन राइट ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऑफ के अंडरस्टूड आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऑफ के अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी गैस कॉन्स्टेंट एट पॉइंट थ्री वन फोर टी ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस यानी टू नाइन्टी एट पॉइंट फिफ्टीन केल्विन हो जाएगा वो एन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो हमें पता हो चलेगा जब वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा किसी में वन होगा टू होगा थ्री होगा लाइक दैट ओनली एंड एफ इज दी फेरेडस कॉन्स्टेंट हैविंग वैल्यू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो अब नेचुरल लॉक ऑफ के है उसको लॉक टू द बेस टेन के लिमिट लगा देना है तो टू एल एन इज इक्वल टू लॉक टू द बेस टेन इन टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री करेक्ट तो वो हमने वहाँ पे रिप्लेस कर दिया एल एन बाई लॉक टू द बेस टेन सो हियर टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर डी अपॉन एन एफ लॉक टू द बेस टेन ऑफ के अब जो वैल्यू है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एम सॉरी टू पॉइंट थ्री 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 डबल जीरो है गाइज टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इट इज इन टू आर एट पॉइंट थ्री जीरो वन इन टू टू नाइन्टी एट कैलविन अपॉन एफ दैट इज फेरेट इज कॉन्स्टेंट वो वैल्यू आ जाती है जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू अंडरस्टूड जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू अपॉन एन इन टू लॉक टू द बेस टेन ऑफ के एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थ्री सो वो जो बोल्ड फॉर्म में इक्वेशन है दिस वन ऑन द स्क्रीन इट इज देर ई नॉट सेल इज इक्वल जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू अपॉन एन लॉक टू द बेस टेन ऑफ के एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस दिस इज अवर इक्वेशन विच गिवज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वेब्रम कॉन्स्टेंट एंड द सेल कॉन्स्टेंट हाँ एंड द सेल पोटेंशियल अंडरस्टोर्ड गाइज सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉक टू द बेस टेन ऑफ के ओके सो हियर वी स्टडीड द टू मेजर इक्वेशन डेल्टा जी ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल एंड हियर द अदर वन ई नॉट सेल इज इक्वल जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू अपॉन एन लॉक टू द बेस टेन ऑफ के बेस्ड ऑन दिस टू इक्वेशन विल गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू